Ikadalawang putwalo ng Agosto Miyerkules Ang paggunita kay San Agustin, Obispo at Pantas ng Iglesia Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Sinabi ni Yesus Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo Kayong mga mapagkunwari para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas pero puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Gayun din naman, mukha kayong mga taong banal ngunit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo Kayong mga mapagkunwari, nagtatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta at pinapalamutian ang mga bantayog ng mga banal na tao. Sinasabi niyo, kung tayo ang nabuhay sa panahon ng ating mga ninuno, hindi sana tayo sumang-ayon na patayin ng mga propeta. Kaya kayo ang umaamin na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta. At ngayon, tapusin niyo ang sinimula ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mukha kayong mga taong banal ngunit puno naman ng pagkukunwari. Mula sa isang kwento sa Moody Monthly, may isang matandang Manlililok daw ng lumililok ng isang rebultong ilalagay sa isang dingding. May nakapansin na masinsin din niyang pinagtutuunan ng pansin ang likod ng rebulto tulad ng ginawa niya sa harap nito. At nang hindi na makatiis ang nanonood sa manlililok, nagtanong ito, Ginoo, bakit niyo po pinagbubuti pa ang likod ng rebulto? Wala naman po makakakita nito. Ngumiti ang eskultor at sinabi, Ah, lagi kasi itong titingnan ng Diyos. Madaling pagandahin ang panlabas na anyo, subalit hindi ito ang tinitingnan ng Diyos. Habang tama rin namang alagaan natin ang ating pisikal na anyo, hindi rin naman tayo dapat humintong alagaan ang ating mga kalooban. Higit, nakapakipakinabang kung sabay natin itong pagyayamanin. Pagsasagawa, hindi lingid sa iyo ang mga buto ko nang ako'y binubuo sa lihim at hinahabi sa kailaliman ng lupa. Walang bahagi ng pagkatao at buhay mo ang natatago sa Panginoon.